माई डियर स्टूडेंट्स मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन अकेडमी पर भी हूँ जो एक फ्री लर्निंग ऐप है मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक एस एस सी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन अकेडमी लर्निंग ऐप वेलकम डेटा सफिशियंसी इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्पेशली बैंक में डेटा सफिशियंसी मेन एग्जाम का एक पार्ट होता है और आप अभी जो देंगे आई बी पी एस क्लर्क मेन का इसमें फाइव क्वेश्चन होने ही हैं ये चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर कमांड हुआ तो तुरंत बनेगा आई इस वीडियो एपिसोड में इस चैप्टर को एंजॉय करते हैं आई सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि क्या है डायरेक्शन है कि द क्वेश्चन गिवन बिलो कंटेन टू स्टेटमेंट नंबर वन एंड टू गिविंग सर्टेन डेटा यू हैव टू डिसाइड वेदर द डेटा गिवन इन द स्टेटमेंट आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन कैसे सफिशियंट है किन को किन को लेके सफिशियंट है गिव एंसर वन If statement one is alone sufficient to give the answer, but statement two alone not. अकेले से मिले वन से पर टू से न मिले तो वन और टू से मिले वन से न मिले तो टू आइटर स्टेटमेंट फर्स्ट से मिले तो भी आंसर या सेकेंड से मिले तो भी आंसर अकेले अकेले अलग अलग थ्री फोर बोथ टूगेदर नहीं वन नहीं टू बट कंबाइनिंग टूगेदर Even combining together, they are not sufficient to give the answer. So means some more data are needed. Data in adequate four or fifth. If both the statements together are sufficient, <coughs> but neither of them alone sufficient. कहने का मतलब अकेले किसी से नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों मिले तो मिलेगा. इनके orders बदलते हैं, अलग-अलग तरीके से पूछा जाता है. आइए. Question Q. चलते हैं. हमारा first question. How much time will a boat take to cover a distance of 65 km up a stream? धारा के विरुद्ध आप इस स्ट्रीम में जाने में 65 km में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा निकालना नहीं है ऐसा बताने के लिए कौन से स्टेटमेंट्स सफिशिएंट हैं? तो आप में 65 km जाना है तो Y चाहिए ना Y मतलब स्पीड अगेंस्ट द करंट चाहिए ना दैट मीन्स यू माइनस वी चाहिए ना फर्स्ट द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम पी टू क्यू अप ए स्ट्रीम एंड द टाइम टेकन बाय इट ट्रेवल फ्रॉम क्यू टू पी डाउन ए स्ट्रीम इज टू आवर्स तो इससे कैसे मिलेगा जहां तक फर्स्ट क्वेश्चन का सवाल है वो ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस है अगर हम डिस्टेंस को एस मान लें तो हम जानते हैं कि पी टू क्यू क्यू टू पी एक डाउन एक अप अगर एक्स किलोमीटर पर आवर से जाएं और उसी को यदि हम वाई किलोमीटर पर आवर से आए तो आप में ज्यादा टाइम लगता है टू आवर्स तो वन से अकेले नहीं मिलेगा वन इज लोन नॉट सफिशियंट टू गिफ्ट आंसर वन से अकेले नहीं मिलेगा टू से तो स्टेटमेंट वन था स्टेटमेंट टू लेते हैं टू से मिलेगा क्या तो पी से क्यू का डिस्टेंस फोर्टी किलोमीटर है ओके एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज टेन किलोमीटर पर आवर तो इससे क्या मिलेगा फोर्टी किलोमीटर है और स्टिल वाटर में स्पीड टेन किलोमीटर पर आवर यानी स्टेटमेंट टू का जहां तक सवाल है समझ लीजिए एस का वैल्यू 40 किलोमीटर है और स्टिल वाटर स्पीड यानी यू 10 किलोमीटर पर आवर है तो टू से भी अकेले मिलने का सवाल नहीं अब या तो वन एंड टू मिलके देंगे या फिर दोनों मिलके भी नहीं देंगे दोनों मिलके दिए तो आंसर फाइव दोनों मिलके भी नहीं दिए तो फोर अब अगर कंबाइनिंग टुगेदर वन प्लस टू अगर हम कहते हैं तो 40 किलोमीटर यहां जाएगा यस yes. वाई का मतलब यू 
माइनस वी होता है और 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 यू प्लस वी होता है यस वी विल गेट इसको सॉल्व करेंगे यू दिया था ना यू टेन किलोमीटर पर आवर तो टेन माइनस वी और टेन प्लस वी कोई भी दे यू दे वी दे स्टिल वाटर स्पीड दिया था तो वी निकल जाएगा और जब वी निकल जाएगा यू मालूम है तो वाई भी निकल जाएगा और वाई निकल जाएगा तो 65 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा क्यों ना बोलेंगे यस बोथ वन एंड टू कंबाइनिंग टुगेदर आर सफिशियंट टू गिव द आंसर फिफ्थ नंबर बोलिए समझ में आ रहा है आगे बढ़े फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसके बाद आइए सेकंड क्यू चलते हैं सेकंड क्वेश्चन है हाउ मच टाइम मेरे अच्छा ये हो गया सेकंड क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डेज कैन ट्वेल्व मेन ट्वेंटी वन मेन एंड फिफ्टीन वीमेन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क मतलब कुछ भी आगे बढ़ने के पहले एक बात है कि ट्वेंटी वन मेन प्लस फिफ्टीन वीमेन किसी वर्क को कितने डेज में करेंगे इसका जवाब देना है अब इसका जवाब किसके सहायता से होगा ये सवाल है फर्स्ट है कि सेवन मेन इन फाइव वीमेन टूगेदर कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन नाइन बाई टू डेज नॉर्मली अगर आप अलर्ट नहीं रहते हैं तो क्या बोलेंगे कि नहीं इससे आंसर नहीं मिलेगा और जब इससे नहीं मिलेगा तो फिर टू में जाएंगे थोड़ी देर के लिए मैं बात करता हूं टू मेन एंड थ्री चिल्ड्रन टूगेदर कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन फाइव बाई टू डेज तो बोलेंगे इससे भी नहीं मिलेगा <coughs> और उसके बाद आप बोलेंगे ठीक है या तो दोनों मिलके दे या फिर ना दे तो दोनों मिलके तो देगा ही देगा ये ग्रुप इतने दिन में ये ग्रुप इतने दिन में तो इससे इनका रेट मालूम हो जाएगा इफिशियंसी का रेशियो मालूम हो जाएगा और आप आसानी से बता सकते हैं कि ये कितने दिन में करेंगे ये नॉर्मल बात है बनाने का लेकिन यही विशेषता है इस चैप्टर की और यही इसको यूनिकनेस प्रदान करता है और मेन में से ले आता है वन से नहीं मिलेगा तभी टू का सवाल उठता है अंडर कंडीशन एक्सेप्शनल केसेस मे बी सफिशियंट बी अलर्ट हमें मालूम है हमें मालूम है कि सेवन मेन एंड फाइव वीमेन किसी वर्क को दिया है वन से दिया है कि ये नाइन बाई टू डेज में करते हैं ट्वेंटी वन का मतलब हम क्यों नहीं पूरे सिस्टम को थ्री से मल्टीप्लाई कर दें थ्री टाइम स्ट्रेंथ हो जाए तो वन थर्ड डेज लगेंगे Yes, we got the answer. Twenty-one men and fifteen women will finish it in one and half days. One is alone sufficient to give the answer. क्या आंसर आया one and half इससे तो मतलब ही नहीं है. One is alone sufficient to give the answer. और one अकेले sufficient है. तो फिर सवाल है कि two अकेले है कि नहीं. तो two के साथ ऐसा कुछ नहीं है. कि हम बोल पाए कि उसका टाइम्स है टू से अकेले आंसर नहीं मिलता वन से मिलता है टू से नहीं मिलता इसका मतलब वन इज अलोन सफिशियंट टू गिव द आंसर बट टू नॉट आंसर इज वन आंसर इज वन बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए ठीक है इसके बाद चले हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अगला जो क्वेश्चन है वो थर्ड नंबर थर्ड नंबर देखिए ओनली थ्री कैंडिडेट पी क्यू एन आर कंटेस्टेड एन इलेक्शन विनर इस सवाल है विनर पी क्यू आर सिर्फ ये थ्री कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स थर्टी फाइव परसेंट डिड नॉट वोट ठीक है 20% ऑफ द टोटल वोट कास्ट वे आर इनवैलिड वो भी ठीक है 
पर इससे कहा मिलेगा कि कौन विनर है किसको कितना परसेंट वोट मिला है तो हमें मालूम नहीं अगर हम वन की बात करें तो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स अगर हम 100 मान लें टोटल रजिस्टर्ड तो 35 परसेंट ने वोट ही नहीं दिया 35 परसेंट ने वोट ही नहीं दिया तो वोट कितने ने दिया 65 फाइव थे ट्वेंटी परसेंट टोटल वोट का इनवैलिड हुआ टोटल वोट कास्ट जिन्होंने दिया तो फिर इसका 20 परसेंट हटा दीजिए यानी इसका मतलब हुआ थर्टीन हटा दीजिए तो फिफ्टी टू बचा जल्दी बोलिए ट्वेंटी परसेंट थर्टीन फिफ्टी टू बचा यही वैलिड वोट है यही वैलिड वोट है वैलिड वोट है ये टोटल वोट कास्ट है इतना डाला गया अब ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टोटल वोट कास्ट वेयर इनवैलिड हो गया तो वैलिड वोट वालों को से थोड़े पता चलेगा कि वेदर वन इज सफिशियंट और नॉट तो वन से पता नहीं चलता अब टू में आइए वन वापस नंबर ऑफ वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय पी इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स हंड्रेड है तो इसका ट्वेंटी परसेंट मिलता है पी को यानी ट्वेंटी अगर इसे 52 का हाफ 26 से ज्यादा मिलता तो ये वेनर हो जाता है फिर क्यू और आर को क्या मिलता है इससे मतलब ही नहीं था लेकिन ऐसा नहीं है तो क्या पता क्यू और आर में किसी को 1 परसेंट मिला हो तब बाकी बचा 32, एक को 1 मिले दूसरे को 31 था, वन था नहीं बता सकते हो सकता है सो जो 32 बचा 16, 16 परसेंट मिला हो तो ये भी नहीं जाए नहीं बता सकते इससे भी नहीं इससे भी नहीं कंबाइनिंग टूगेदर टू तो नहीं ही है वन प्लस टू मिलके भी नहीं है डेटा इन एडिक्वेट फो इज आंसर डेटा इन एडिक्वेट बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं ठीक है थर्ड का आंसर फो डेटा इन एडिक्वेट इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर है देर आर फोर पॉजिटिव इंटीजर्स पी क्यू आर एन एस वट इज द वैल्यू ऑफ आर ठीक है फोर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमें पी क्यू आर एस में आर का वैल्यू बताना है यानी यानी ये जो हाँ ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है तो P Q R S दे आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव तो है और इंटीजर्स है इसलिए हम लोग ऐसे बोलते हैं बिलोंग्स टू आई पॉजिटिव इंटीजर्स और हमें R का वैल्यू बताना है ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट है कि रिलेशन दिए हैं कि क्या ऑर्डर है तो दिया हुआ है कि P इज स्मॉलर देन Q, Q इज स्मॉलर देन R, R इज स्मॉलर देन S और एवरेज एटी दिया है यानी कहने का मतलब कि P प्लस Q प्लस R प्लस S इज इक्वल टू एटी तो इससे हम नहीं बता सकते कि R का वैल्यू क्या है या किसी का भी वैल्यू क्या है P का या Q का किसी का भी तो वन से अकेले नहीं निकलेगा वापस एटी है एटी इंटू फोर एवरेज था ना यानी थ्री ट्वेंटी अच्छा सेकेंड हम लोग बात करें तो पी एन क्यू आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फिफ्टी फाइव ये तो हम समझ रहे हैं इक्वी डिस्टेंस है तो सब मालूम होगा क्यू एन आर पी एन क्यू और आर एन एस क्यू एन आर आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम हंड्रेड फाइव एस एन आर एस एन आर है एस एन आर आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम हंड्रेड फाइव तो उसका मीन फिफ्टी फाइव है इसका मीन फिफ्टी फाइव है सब बता सकते हैं यानी पी क्यू में कौन बड़ा छोटा तो ये नहीं मालूम लेकिन पी प्लस क्यू बता सकते हैं कि ये फिफ्टी फाइव इंटू टू है सेकेंड से 
और एस प्लस आर बता सकते हैं कि ये हंड्रेड फाइव इंटू टू है लेकिन टू से अकेले तो मिलने का सवाल नहीं है इसलिए टू अकेले भी नहीं मिलेगा अब सवाल है दोनों मिल के आंसर देता है या नहीं तो, तो दोनों मिल करके यदि हम बात करेंगे तो क्या निकलेगा पी क्यू का सम एस आर का सम बस ना ये तो हमें मालूम ही है दिया ही हुआ है देखिए ना थ्री ट्वेंटी होता है ये भी ये भी कितना होगा ऐड करके वन सिक्सटी का टेबल इवन बोथ टुगेदर नॉट सफिशियंट टू गिव टू गिव द आंसर तो क्या हो गया डेटा इन एनी क्वेट आंसर इज फोर अच्छा अच्छा ये तो फाइव ऑप्शन था ना फोर नंबर क्वेश्चन था हाँ फाइव फोर नंबर यानी डेटा इन इन एनी क्वेट दोनों मिलकर के भी नहीं देगा सम मोर डेटा आर नीडेड ठीक है इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अगला जो क्वेश्चन है हमारा पढ़ता हूं फिफ्थ नंबर रमेश इन्वेस्टेड ए सर्टन सम इन स्कीम पी ठीक है विच ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है कंपाउंडेड एनुअली What is the rate of interest offered by P in percent per annum? देखिए फिफ्थ नंबर में क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है P है मालूम नहीं रेट क्या है तो इसमें हम लोग R निकालना है तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि द सम ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाय रमेश अमाउंटेड टू रुपीज इन टू ईयर्स फर्स्ट वाला सिर्फ ये कहता है कि टू ईयर्स पे देखिए टेन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी होता है टू इयर्स में टू इयर्स में टू इयर्स में अमाउंट इतना है नहीं बता सकते वन इज ए लोन नॉट सफिशियंट टू गिव द आंसर अब अगर हम टू लेते हैं द सम इन्वेस्टेड बाय रमेश अमाउंटेड टू दिस इन थ्री इयर्स देखिए थ्री इयर्स ट्वेल्व थाउजेंड टू हंड्रेड एटी एट नहीं ले सकते अमाउंट After थ्री years, थ्री years नहीं ले सकते तो सेकेंड से भी अकेले नहीं मिलेगा कच कंबाइनिंग टूगेदर वन प्लस टू बोलेगी तो मिलेगा 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 टू ईयर्स के बाद इतना होता है थ्री ईयर्स के बाद इतना होता है वन प्लस टू तो इंटरेस्ट कितना मिला टू देखिए टू थाउजेंड टू थाउजेंड टू फोर्टी है तो 2048, है क्या है 20 परसेंट यस रेट निकल गया यस बहुत सफिशियंट बहुत सफिशियंट का मतलब फाइव इज आंसर यस बोलिए ये समझेगी नहीं दोनों मिलकर के आंसर देता है मुझे पूरी उम्मीद है कि सेशन को आपने एंजॉय किया होगा हमारी पूरी टीम अमर सर यूट्यूब चैनल पूरे मन से लग गई है आपको सक्सेस दिलाने के लिए बस आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए फिलहाल हर टू आवर्स पर आपको वीडियोस दिए जा रहे हैं आगे संभव है आने वाले समय में और भी सिविल सर्विसेज से लेकर के दूसरे क्षेत्रों में विस्तार हो और वन आवर पर आपको वीडियो दिया जाने लगे और आपको कहीं जाने की जरूरत ही न पड़े अपने घर में अपने रूम में रह करके आप सेल्फ स्टडी से पास कर सकें ऑल द बेस्ट